tenido una de las carreras más completas en las artes escénicas colombianas. Actor y director de teatro, escritor, músico, animador de televisión y empresario. Creador del café concierto en nuestro país y protagonista de varias películas. Por lo demás, este Tauro de 56 años ha tenido dos matrimonios, cuatro hijos y ha adoptado a otros tres. Vive rodeado de perros y con sus 135 kilos de peso no quiere perderse de nada. Acompáñenos en esta conversación con Carlos Benjumea a propósito de su última obra con el Teatro Nacional. Bienvenidos. Y lo único que no tengo es un terror. Ahora, sí, una I, Bueno, estamos en Se Necesita un Tenor. ¿Se necesitan actores en Colombia? Siempre se van a necesitar actores, y ahora más que nunca. Mm, la gente, eh, en esto hay una serie de equivocaciones. Eh, hay dos, dos clases de trabajadores sobre el escenario. Uh -huh. Está el actor, que es un intérprete, o el actor, que es un imitador. Eh, el actor, que es un imitador, no, no tiene mucho campo de acción, porque no tiene una preparación. Y el actor que es un intérprete es como ese diamante bruto que de pronto se saca de la mina y hay que limpiarlo en una escuela hasta que queda perfecta la piedra para engastar en cualquier joya. Usted empezó con la, cuando empezó la televisión en Colombia. ¿Qué no debió haber perdido la televisión de esos años ahora? Yo creo mucho en la gente nueva. Eh, para mí el viejo dicho de, de tiempos pasados fueron mejores me parece que es una excusa porque uno no puede vivir los presentes. La televisión cumplió, la que yo hice, cumplió un proceso, pero ese proceso, que fue básico para seguir avanzando, eh, yo creo que debe quedar como historia, pero, pero no, no, no podría aportarle en este momento nada. En este momento la gente que ha salido egresada de las universidades, la gente joven y nueva, ha aportado muchísimas cosas a la televisión, y que la gente no se da cuenta. Y los viejos a veces sentimos un poco de envidia por eso y de nostalgia también. Y lo importante es que recordemos nuestro plan maestro. Palabra clara. Garrapata. Te aferrarás a él como si fueras una. Garrapata. No te desprenderás de él. Te harás todo lo que me pidas. Alcohol y mujeres. Para que termine la función y rompieras en nuestra compañía. Ovación de pie. Después lo llevarás a la cena de cara pidiendo que pase la noche. Es obvio. Después del cual si se puede ir. A la mierda. Bueno, usted también lo veíamos en un programa muy didáctico y una, yo creo que es el reflejo como de la labor que usted ha hecho en su trabajo actoral, ser un poco didacta. ¿Le hubiera gustado entregarse un poquito más a enseñar? Yo he enseñado mucho tiempo. Ajá. Ha sido uno de, lo, lo que tú has dicho es justo. Ha sido uno de mis trabajos y me encanta hacerlo. O sea, eh, quizá uno de los, de los personajes en ese sentido... Totalmente contrario a mí, eh, obviamente yo con menos capacidades que él, fue Johan Strauss padre. El odio por su hijo, por, por los mismos celos profesionales, no le dejaron a enseñarle todo lo que él podría haberle, haberle dado. A mí me pasa lo contrario, yo intento dar, dar todas las experiencias que he tenido, porque uno en la escuela pues aprende la técnica y sabe respirar. Y, y sabe manejar su cuerpo, y sabe danzar, y sabe escuchar la música, y conoce la historia del teatro. Pero la mayor escuela obviamente se obtiene en la medida en que se van haciendo eh, muchos trabajos, ya bien sea en la televisión, en el cine, en la radio, en el teatro, e eso es lo que, lo que uno tiene. Entonces yo lo que intento es darle a la gente todas esas experiencias para que no tengan que volver a recorrer el camino, sino que coge el camino desde donde yo voy y seguramente se va avanzando más. Hacer humor es muy difícil, hacer comedia es difícil, hacer reír es difícil. ¿Por qué no lo hemos visto en un papel dramático? La comedia es un, es, es un drama permanente. Eh, a ver, lo que sucede es que la gente se debe divertir de la situación dramática del actor. No del actor, corrijo, del personaje. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, estoy enamorado de ti eh, y no tengo plata y yo quiero verme contigo, mm, y plancho, se ve entonces en la escena cómo plancho mi pantalón, y lo doblo perfecto, lo meto debajo del colchón, y como a los zapatos les pongo cartón, y lo único que logro es un poquito de betún y que eso se vea a, a algo brilloso, 
y de ahí me voy al cementerio y me robo unas flores de una tumba para podértelas llevar y ya voy muy bien acicalado y me he hecho no perfume sino alcohol porque es la única manera de poder llegar y cuando ya voy llegando a ti me caigo en una alcantarilla. Eso es muy divertido para el que lo ve, pero para el personaje toda esa situación es un drama. La señora Merelli, a quien no estábamos esperando, pero estamos encantados. Y el señor Tito Merelli, que no necesita ninguna presentación. Max, le asiste. Escuchado. No, señor, qué pena, se dice encantado. Yo creo que, que la persona que más anécdotas tiene en este medio soy yo, porque me ha tocado vivir por esas raras circunstancias de la vida. Um, a ver, en, tal vez, eh, a ver, tomar una cualquiera, comenzando a hacer teatro. O sea, yo estaba estudiando Stanislavski, no lo entendía muy bien, eh, pero lo estaba estudiando y, y eran mis, mis primeros pininos. Y me contrató una compañía, Toño Pérez, que hacía la pasión de Cristo para ir a Bucaramanga. Stanislavski dice que uno tiene que vivir absolutamente toda la situación del personaje. Como yo iba a ser de Cristo, cuando llegó el momento de la crucifixión, dije, volviendo a retomar y basado sobre las teorías, que Cristo no podía haber tenido calzoncillos, ni mucho menos suspensorios, y entonces me puse la sola la sábana, me encaramé en la cruz, le dije al telonero que podía subir el telón, porque uno es el que da la orden al estar crucificado, y subió el telón y comienza las últimas palabras del Señor. Yo nunca he hecho una cosa, yo no entendía lo que pasaba. Yo veía a la María Magdalena que solamente decía, eh, yo decía, madre, ahí te dejo mis hermanos, y ella decía, sí, ya, ya sé. Se me había salido absolutamente todo lo que no se me debía salir. El director en esa angustia, porque es que en esa época las señoras iban a ver la pasión de pañoleta y todas esas cosas, y con camándula, eh, le dijo a un bestia que estaba haciendo el centurión que cuando me fuera a matar, me intentara meter lo que se me había salido. Pues es lo más absurdo del mundo. Y yo ya estaba muerto, supuestamente. Cuando yo sentí ese dolor tan impresionante, lo único que hice fue decir la palabrota más grande que tú te puedas imaginar y morir como murió el Señor. Claro, nos echaron de Bucaramanga por vulgares y groseros. Y... Tendré que hacerle la misma, porque él dijo que Tito Pereira cantaba como los ángeles y se lo tomó al pie de la letra, cometiendo este acto de barbarie, de egoísmo y traición. ¿En qué momento de la vida Carlos Menjumé asume el peso como una condición a su favor? No, yo, a ver, yo lo que hice no fue asumir el peso como una condición a mi favor, sino yo lo que hice fue convertir un defecto que es ser el gordo en una cualidad. Esa ese era, era, era la metamorfosis que debía tener. Yo hice todas las dietas, eh, si tú me preguntas cuántas veces eh, pensé en adelgazar todos los días de la vida, digo... Yo, yo miro a la gente de verdad y digo, mire la envidia que siento, pero no por estética, no por belleza, sino es que la gente no sabe que uno de gordo no se puede amarrar un zapato. Eh, en comprar ropa es dificilísimo. Mi talla es 56. Entonces, cuando la gente dice, a mí me da un, un XL, para mí eso es chiquitico. Yo tengo que decir, un XXXXL. Entonces, es terrible, pero, pero bueno, me ha moldado. ¿Le costó mucho trabajo? Todavía me cuesta mucho trabajo, sí, sí. Eh, yo había sido un hombre, fui delgado hasta los 30 años uh -huh. y, y me empecé a engordar. Se sumaron muchas cosas, ¿no? Eh, mi trabajo en televisión, 
que no me permitió volver a hacer expresión corporal, ni danza, ni esgrima, ni esas cosas. Entonces, eso por un lado. Ahora hablábamos, me contaba usted en la rueda de prensa de que volver a las comedias es como reencontrarse con un amante, uh -huh. que se siente delicioso. Hablemos de amor, ¿usted es, es un hombre de una sola mujer? Mm, me toca. <risa> <risa> no, yo soy, a ver, yo fui casado la primera vez con una mujer que, eh, con la cual conservo una excelente amistad. Eh, de mi primer matrimonio tuve dos hijos que son mis amigos y son compañeros de teatro, teatreros como yo, uno de ellos trabaja en este momento en televisión. Y luego me casé la segunda vez y esa segunda vez eh, ella es productora de televisión, ha hecho cosas muy exitosas como, como que te digo, a ver, como Escalona, como La Mompocina, como ese tipo de cosas. Eh, en mis dos matrimonios fui feliz, yo creo que lo repetí por eso. Y en este momento considero que una fortuna para uno es, ya cuando llega uno a esta edad, es, pues yo no, a esta edad no me puedo levantar una niñita. Eso es como comprar cuaderno para que otro le haga las planas, de manera que, que prefiero conservarme en estas condiciones. ¿Y qué, de qué hay que estar hecho para aguantarse, entre comillas, a Carlos Menjumea? No, yo soy una persona, intento hacer lo más normal posible, lo menos estrella, eh, y mi comportamiento intento que sea natural y normal, eso creo yo. Sí. <risa> no, no sabría decir si, si he logrado esa justa medida. ¿no? ¿Y el defecto que todos los días se promete que va a corregir? Ay, que voy a hacer dieta, que no voy a comer más. ¿Y en ese, lo personal? <risa> pues eso es muy personal. ¿La voluntad entonces? Aunque algunas veces la he tenido, yo fumaba mucho, por ejemplo, y, pero mucho es mucho, más de cuatro paquetes diarios. Y dejar el cigarrillo fue un acto de voluntad, pero creo que fue el último que hice en mi vida. Mil personas en teatro lleno y todo el mundo te aclama. Esto va a sonar muy raro preguntarlo, pero ¿cuál es su mayor habilidad artística? Yo pienso que es mi trabajo a nivel creativo. O sea, yo cuando me siento a hablar con alguien sobre un proyecto, eh, casi que dejo el espectáculo concluido en una sentada, eh, eh, me siento y soy muy rápido haciendo canciones, haciendo música, eh, y me encanta, me encanta bailar a nivel escénico. Jamás bailo a nivel, eh, en una fiesta, en una discoteca, jamás. Y me encanta ir, además, me gusta ver bailar la gente. Dicen que no hay gordo triste ni bail bailarín, entonces en usted no se cumple eso. No, yo, no, yo, yo, yo bailo, o sea, yo sé bailar, pero no me gusta bailar, y, y te voy a contar lo que no me gusta bailar, porque uno empieza a bailar y con mi cuerpo, a la canción está uno ahogado encima del hombro de la compañera, y no me gusta que piensen mal. Imagínate, tú vas a salir a bailar con un caballero que de pronto en el oído te hace a la mitad de la canción. Tú dices, algo pasó.